20 киллов, 300 к инфейма, соты мастерки и годовой премиум всего за 3 дня с нуля. Не верите? Тогда смотрите ролик полностью, ведь в конце вас ждет конкурс на 2.8.3 сета. Фоглари молодые, я тем. После выхода моих двух лучших роликов, а именно годовой за 3 дня и 100 миллионов за неделю, я постоянно слышал вот такую фразу. А ты попробуй все это сделать с нуля. И тогда я на такое реагировал негативно. Ведь мне что, некуда тратить свое время? Но со временем я создал свою новую рубрику у себя на канале под названием «Гайд на имбу» которые не только мои подписчики, но и новые зрители приняли очень тепло. И заметив это, я начал улучшать и делать этот челлендж все более зрелищней и практичней. Ведь все-таки это гайд. Но рано или поздно этот формат мне надоел. Да и зрителям он понемногу приедался. Поэтому я решил закончить этот формат самым лучшим гайдом на имбу за все время, который я не смогу переплюнуть даже через долгое время. Столько всего хочется рассказать, ведь за эти три дня челленджа я наиграл 34 часа, то есть по 11 часов в день. Уже за эту информацию можно поставить лайк, но давайте ближе к сути. После выхода гайда на имбу у меня постоянно спрашивали, почему ты не сделаешь гайд на лапы и клеймор, ведь это твои любимые оружие. Да даже ник Яти или Яматот в первую очередь ассоциируется именно с лапами. И ответ достаточно прост, я уже как минимум посвятил этим двум оружием ролики. А во-вторых, это было бы слишком легко. А если гайд на имбу легкий, то мне самому такое неинтересно снимать. И поэтому я свой самый последний гайд на имбу решил посвятить именно клеймору и лапам, так сказать, в дань чести. Но чтобы сделать этот гайд максимально интересным не только для себя, а и для вас, я решил объединить все самые лучшие ролики на моем канале, а именно 100 миллионов за неделю на скипе, годовой премиум за 3 дня в статиках, гайд на имбу и сотые мастерки с нуля. На все эти ролики вы можете найти ссылку в описании, а также подсказка справа. В чем же заключается суть ролика? Я создаю новый аккаунт, получаю премиум на 3 дня, и за эти 3 дня я должен получить сотые мастерки и годовой премиум. Как я действовал и что я делал, чтобы реализовать это все? Сейчас я вам расскажу все детально. Научу вас пвп и скипу в корабле. Но перед этим не забывай подписаться на канал и смотреть мои другие ролики. А также заглядывай в мое сообщество, ведь там вы сможете увидеть абсолютно все анонсы крутых челленджов. Итак, давайте пройдемся по плану, который я себе изначально сделал. Пройти обучение, нафармить базовый капитал, открыть шестую риверку, пойти на следопыта, набить 100к инфейма на пвп, чтобы открыть убийцу, Открыть восьмую риверку, нафармить годовой прем на скипе, параллельно прокачать сотые мастерки. Звучит многообещающе, как для плана на три дня. Итак, давайте по порядку. Как вы уже могли догадаться, использовать я буду только два оружия, клеймор ПП и лапы в ПВД. Чтобы быстро выкачать сотые мастерки, я использовал только два билда, и то максимально приближенный. Вы увидите их дальше по ролику. Итак, начнем. Обучение. На самом деле я проходил обучение уже десятки раз. И каждый раз я пытался все быстрее и прибыльнее для себя проходить этот начальный этап. И раньше я думал, что пробегу просто все задания, куплю два мула и пойду дальше. Но со временем я понял, как после обучения сразу же получить 20 тысяч плюс серебра. То есть начальный капитал. Все достаточно просто. Многие думают, что мул стоит 4,5 тысяч серебра. Но на деле его цена не выше 2500. То есть э, расчетка нам лжет. После обучения мы максимум можем получить плюс-минус 5000 серебра. Каким же образом можно в соло вынести с обучения больше 20 тысяч серебра? А все достаточно просто. Камни первого тира. Один камень стоит 80 серебра. В этом месте они респавнятся супер быстро. И делая один круг мы получаем 1500 серебра. То есть это уже половина мула. Но суть в том, что эти камни в 100 раз легче мула. И когда ты больше трех мулов унести не можешь, то камней ты можешь фармить хоть на 50 тысяч серебра. Имба метод? Имба. Таким образом, я вынес из обучения в 3 дня према 20 тысяч серебра начального капитала. Мул и сет. Неплохо, как для первых минут челленджа. А, кстати, that ник is so cringe. Да-да, бог скипов в деле. Как по мне, достойный ник получился. Ну да ладно, давайте дальше по гайду. Базовый капитал. И что же нам нужно делать, чтобы получить первые 500 тысяч или даже лям серебра в первые часы игры? Вариантов тут несколько, но расскажу вам только один. 
Прокачиваем третье ношение. Покупаем нужные нам предметы. А именно ткань и латку плюс палаш. Идем сначала в экспедицию. Получаем еще плюс 5000 серебра. И идем покорять сольники вокруг портала в черных землях. Но это делается не с целью нафармить серебро, а чтобы вкачать четвертое ношение и прикупить себе 4-1 шмотки. И кстати, вот вам сет. Как я озвучивал, будет только два сета, чтобы быстрее прокачаться. Он не для фарма сольников, больше для пвп. Побежал к этому зеркалу, вышли из портала, пробили чашу на инвиз и пошли искать сольник. Постояли 90 секунд, ведь именно столько нужно времени, чтобы данж закрылся снаружи. И идем фармить мобов. Я знаю, что не каждый сможет фармить пятый тир мобов с нуля в третьем тире. Но поверьте, мобы везде одинаковые по силе. Что в синих, что в черных, но при этом феймы, а именно опыта, мы там получаем в 5 раз больше. Где в синих мы получаем 200 феймы за медведя, то в черных мы получаем целых 1000 феймы за этого моба. Что ускоряет процесс начальной прокачки в разы. Прокачиваем пятую риверку, вот эту пассивку под названием налетчик. Он нужен, чтобы фармить мобов, ведь без нее мы сильно получаем по лицу от мобов и слабо их дамажим. Вот у нас уже есть 100к серебра на руках. 4-1 шмотки и пятая риверка. Куда же нам двигаться дальше? А пути есть два. Мы можем дальше фармить в сольника шестую риверку для следопыта в проклятых донжах. А можем пойти на охотников корабта. Многие недооценивают этот режим, ведь думают, что это же не смертельный, значит и лута нету. Но на деле за убийство игроков там падает по 50 или даже 100 тысяч серебра. Что согласитесь очень много, как для несмертельных. А за полчаса там можно убить до трех игроков. Что означает, можно вынести за один час игры целых полмиллиона серы. Достаточно круто. Плюс ты приучишься к караптам, к его механикам и немного поймешь пвп в Альбионе. Отличное место для старта и набирания капитала. Итак, мы пофармили немного охотника и сольника. И вот у нас уже шестая риверка. 4-2 сет и супер уверенность в наших силах. Наконец-то пвп. Мы идем на следопыта. С целью набрать очень быстро 100к инфейма и немного пофармить. Сейчас я вас научу правильному пвп на клейморе и палаше. Ведь это почти одинаковое оружие, но сначала хотел бы озвучить один важный нюанс. Я добавил себя в свою старую гильдию, чтобы скидывать лут в гильдейный сундук. Ведь у меня 100% не хватает места для всего лута на годовой прем. А да, и кстати, я буду фармить корабты в Карлеоне. Почему? Потому что в Карлеона самая большая цена на продажу предметов. Что увеличит мою прибыль на 10-15%. Что, согласитесь, неплохо. А корабты в красных и черных землях одинаковы. Поэтому на процент лута это не повлияет. И так следопыт. Что как корабты скип и пвп вы можете посмотреть в этих роликах. Там я все рассказываю, ссылки все также в описании. Клеймор. На первый взгляд выглядит как супер имба в пвп 1.1. И на деле частично она так и есть. Но корабты это нечестные пвп 1.1. Тип арены. Тут есть ловушки и мобы, а также свои уникальные механики по типу смотрящих и мефитов. Поэтому билды мы строим вокруг сильной выживаемости. Клеймор стальной воли, хотя я больше предпочитаю взмах. Тело чародея на пуш, чтобы унижать колочанов. Башка клирика глыба. Как надежный сейв от бурст урона. Ботинки гиганта, которые чаще на бегу стоят, чем на гигантизме. Плащ Тетфорда. Еда жаркое или болотное, и зелья яд или гигантизм. Как же нам правильно использовать преимущество клеймора? Мы всегда обязаны настакиваться на мефитах и мобах, чтобы при контакте сразу получить преимущество в виде трех стаков, что для клеймора очень важно. Мы можем инициировать съежки, что неплохо, но на убийце этот трюк работает не так надежно. В целом, стоим, бьем автоатаками и кушками противника, и по КД нажимаем Ешку. Прожимаем сейвы и побеждаем. В целом, ничего сложного в этом нет. Но, само собой, без хорошего понимания механики игры, проигрывать вы будете часто. Ведь ткань на броне это всегда сложно. И ошибки всегда будут критические. Палаш тоже играется примерно так же. Ведь он тоже меч. Но билд чуть иной. А точнее все билде другое. Ведь за счет того, что мы можем использовать корень или рог, то есть офхенд, мы получаем возможность играть от инвиза. В целом сейчас бы я использовал королевские ботинки. Ведь это супер имба. И сэндвич. Ведь хп мало не бывает. Какие же есть контрпити у клеймора и палаша? Ну, очевидный бадон и боевой лук. Которые просто унижают тебя. А также немного булавы и молота которых я рекомендую скипы. Думаю, частично за ПВП вы поняли. Вот вам пример одного из боев, и мы двигаемся дальше.
Итак, первый день у нас подходит к концу. У нас 150 тысяч инфейм, 10 миллионов серебра и почти восьмая риверка. В целом ПП шло гладко. 20 килов и 2 смерти. Как по мне, достаточно хороший результат. И вот начинается второй день. Кто бы что ни говорил, что скиперы не люди, скиперы крысы, скиперы просто не умеют ппшиться. Но скип является самым прибыльным методом заработка для соло игрока в ПВЕ. И все было бы хорошо, если бы не этот сраный билд и просто несбалансированные ботинки говна, которые просто нереально быстрые и находятся вне баланса, 90% случая при контакте я умирал. Из 5 контактов я умер 4 раза. 4 раза! В челлендже, где каждая смерть бьет по тебе сильнее, чем бита по лицу. Просто каждая смерть заставляла меня впадать в дикий тикт и горение жопы. Ведь кроме того, что я юзал билд на фул зачистку, что была просто критическая ошибка, про что мы поговорим чуть дальше. Так к этому всему челлендж заставлял меня играть в прайм тайм игры, что означало по 3-4 вторжения в час. Да как вообще в таких условиях можно скипать? Честно говоря, мне эти два дня дались очень сложно. Я сильно тильтовал, были моменты, где я просто уходил на 2-3 часа спать, ведь я просто не выдерживал. Так что же было не так? Ты же бог скипов, что может быть сложно? Давайте по порядку. Этот фул ткань билд на лапы. В чем его проблема? Проблема в том, что при контакте выжить почти невозможно. Что не радует. Да, зачистка быстро. И помните, я вам говорил, в сообществе про 6 данжей за 30 минут. Так вот, это тот билд. Только там есть некий нюанс. Например, я понял, что друидка супер много урона дает, но просто мусор при вторжении. А клирик, кроме того, что очень сильный на зачистке, так еще и на контакте сильно помогает. Башка на яд, а именно чародейка, на самом деле уступает лазучку. Ведь массовая порезка брони и урона 20% намного круче. Тем более 15 секунд кд. Королевские сандали в целом классные, но, к сожалению, в мету королевских ботинков, от которых просто нереально убежать, Лучше использовать тоже королевские ботинки. Ну и долгие размышления, какой же плащ выбрать. И я пришел к одному простому выводу, что Тетфорд намного практичнее других плащей. Ведь демону постоянно улетают в упсоу, а королеона просто никак не играет со третьей кушкой. А, да, и кстати, третья кушка топоров супер имба. Если правильно ее нажимать. Два раза прожал кушку и ждешь кд. И по новой. Так что же получается? Бог скипа использовал дерьмо билд. Ну вообще-то билд-то хороший. Но есть пару нюансов про скип, которые нужно озвучить. Эта информация так или иначе звучала уже в моих старых роликах про скип. Ссылка в описании. Так что буду частично повторяться, а частично выдам новую информацию. Давайте немного за лут. Постоянно слышу. Ядь, так у тебя же 1 миллион и больше инфема. Поэтому тебе и падает больше лута. Давайте начнем с того, что я уже давно пояснил, как работает лут в караптах. И вообще в игре. Если говорить кратко, этот процент влияет только на руны, души, реликты, игрушки и книги. Все. То есть чем больше у вас инфейма, тем больше падает книг и так далее. Но это никак не влияет на шмотки. Бывает тебе упадет 1 миллион за данж. А бывает тебе упадут просто мешочки. И я сейчас не шучу. На лут крафтах считается не в моменте, а в долгую. Чтобы понять, сколько крафты приносят серебра, нам нужно хотя бы забрать 100 данжей. Вот тогда статистика будет верна. И многие не понимают, откуда скип на убийцы может приносить 3 миллиона в час. И ответ достаточно лег. С пола с мобо падает в среднем по 100 тысяч за 5 данжей. Мы не забываем забирать вот эти маленькие сундучки, которые переносят около 200 тысяч за 5 данжей. Мы не забываем мешочки, которые приносят в среднем 300 тысяч за 5 данжей. Мы не забываем, что мы фармим 4 сундука за данж, а один сундук дает примерно 60 тысяч серебра, что примерно означает 1 200 000 за 20 сундуков. То есть суммарно мы получаем 1 миллион 800 за 5 данжей. А я вас хочу научить фармить 6 данжей за 30 минут. Так сколько же серы получается в итоге, а? На этом аккаунте с нуля я фармил приблизительно 2,5 миллиона в час. Потому что я забирал по 4 данжа за 30 минут. Так как забирал лишние пачки, чтобы быстрее прокачаться. Как фармить 6 данжей за 30 минут, мы поговорим чуть позже. Давайте немного за вторжение и подбор игроков. Учить действовать при вторжении вас не будут. Но давайте немного о подборе. В своем последнем ролике про скип я сказал, что когда у вас IP от 1200 до 1280, то к вам реже вторгается. И на деле оно так и есть. Но есть много моментов, которые я не озвучивал. Есть два фактора вторжения. 
Это Infame и Prime Time. Я уже говорил, подбора по Infame нету. Это сущий рандом. Но глобальный подбор есть. То есть, если у вас больше одного миллиона инфейма, игра старается найти вам таких же игроков. Что делает подбор игроков дольше? Ведь даже сейчас миллионников не так уж и много. Но вот когда у вас меньше одного миллиона инфейма, то есть примерно 200 тысяч, то вам может закинуть кого угодно. Хоть миллионника, хоть чела, у которого ниже 100 тысяч инфейма. Да, такое тоже бывает. То есть получается, если у вас 1200 ип и 200 к инфейма, игре абсолютно все равно. И она будет по кд кого-то вам закидывать. Но если вы будете 1200 ип и 2 миллиона инфейма, то игра уже не сможет понять, кого же вам закинуть. Но если вы будете 8-3 сети на 2 миллиона инфейма, то закидывать будет часто. Надеюсь, логику вы поняли. Давайте за прайм там. Есть два вида дня. Будни дни и выходные. <смех> Очевидно. Есть 4 промежутка времени. Это от 9 до 13.00 по МСК, то есть до ДМ. От 13.30 до 17.00 по МСК, то есть после ДМ. От 17.00 до 23.00, то есть прайм тайм. И от 23.00 до 9.00, то есть Америка бушует. Так вот, эти промежутки чуть отличаются по времени в будние дни и выходные. Вы можете видеть у себя на экране. Так вот, до ДМ и после ДМ лучшее время для скипа. Много выпадает лута, особенно сразу перед и после ДМ. А вот в прайм тайм играть невозможно. Вторгается каждый второй данж. Даже если использовать мою методику через 1200 IP и 1 миллион инфейм то все равно к вам будут торгаться раз в полчаса, что супер много, ведь по расчетам к вам должны торгаться не больше одного раза на один час. А если у вас мало инфейма, то стоит вообще не скипать в это время, лучше пойдите в сольник или статики, или еще лучше пвп или ганги. Ну а Америка бужит, я вообще молчу, лучше спите в такое время. То есть получается в день у нас есть максимум 7 часов на скип. Но из-за челленджа мне приходилось играть в Prime Time, ведь я играл по 11 часов в день. Куда я мог деться? Что делало скип супер сложно. Я мог избежать контакта с противником, скипнуть его и зайти в следующий данж, и ко мне сразу же закинет опять нового противника. Да как вообще можно скипать в таких условиях? Билд. Сейчас после всего сказанного можно сделать только один вывод. Почему я использую этот билд, если он максимально плохой для этого челленджа? Я не знаю. Просто думал что буду быстро фармить, а значит быстро выкачусь. Как же я сильно ошибался. Не повторяйте мои ошибки. Не используйте этот билд до 1 миллиона инфейма. Лучше используйте кожаную броню по типу убийцы или королевки. И не сандали, а ботинки. Лучше фармить по 4 данжа за 30 минут, но при этом не умирать каждому второму, чем фармить 5 данжей за 30 минут и умирать от курсы только потому, что он взял королевские ботинки. Ну что же, наконец-то 6 данжей за 30 минут. И на самом деле секретов тут э, очень мало. У лапах мы используем третью кушку и адреналин. Тело или друидка или клирик, башка лазучек и королевские сандали плюс тетфорд. То есть, грубо говоря, билд, который я использовал в ролике. Но есть одно но. Нужно использовать лапы 5-3 и выше. Иметь сотые мастерки. Использовать авалонское жаркое и яды 6 тира. Только благодаря такому типа овергиру мы сможем достигнуть быстрой зачистки. Смотрите, как правильно давать комбинацию. Нажимаем адреналин. Сандали. Клирик. Лазучик. Яд. Ешка. И две кушки. И мини-босс умирает за 10 секунд. Финалка за 30 секунд. Идеально бежим между сундуками, само собой не падаем. Не забираем лишние пачки. А также не забываем нажимать постоянно сандали между боссами, чтобы быстрее перемещаться. В среднем на данж уходит минут 5-6. И вуаля, 6 данжей за 30 минут. Сейчас вы можете видеть нарезку того, как я забираю 6 данжей за 30 минут. Надеюсь, тут все понятно. За пвп мы поняли, за скип мы поняли. Давайте немного за сотые мастерки. Как? Как можно было прокачать сотые мастерки за 11,5 миллионов феймы? Задается вопросом обычный игрок. Если сота мастерка это 31 миллион феймы, почти в 3 раза больше, чем у тебя показано. Ты что нас обманываешь? Во-первых, давайте начнем с того, что вот ролик. Как правильно прокачивать мастерки и вообще что такое мастерки. Окей? Окей. Во-вторых, эти 11,5 миллионов опыта, это чистый фейм, без према, без кошелька, без свободки. То есть тупо фейм, который ты получил, без никаких бонусов. 
А теперь возьмите эти 11,5 миллион. Добавьте к ним 50% премии. 35% кошелька. Уже получается 21 миллион, что согласитесь ближе к истине. И давайте немного расскажу, как работает фейм водителя или же свободка. Мы прокачали сотое ношение. Фейм, который идет в это сотое ношение, превращается в свободку. То есть раньше фейм шел в сотое ношение, а теперь он идет в сотую мастерку, что ускоряет процесс прокачки. Ведь всю свободку я вливал в мастерки. Поэтому чем быстрее я вкачивал сотое ношение, тем быстрее получала сотые мастерки. Да, мне пришлось заплатить за это серебро. 6-8 миллионов серебра я потратил. Бесспорно. Но я как минимум сэкономил себе время на целых 10 миллионов и мы. Понимаете, как это работает? Если нет, так может стоит изучить математику пятого класса и понять, как работает процент и додавание? Ну ладно, ладно, я шучу. Дело ваше. Думайте, что хотите, но сотые мастерки у меня есть. Фух. Какой же я могу сделать итог? За первый день я прокачал восьмую риверку, взял 150 тысяч инфейма, нафармил 10 миллионов серебра. За второй день я прокачал приключенца старейшину, нафармил 33 миллиона и вкачал сотое ношение. На третий день я нафармил 28 миллионов серебра и вкачал сотые мастерки. 15 миллионов на руках и 50 миллионов в сундуке гильдии. И 7 миллионов ушло на свободку. Если учитывать, что я могу эти 50 миллионов серебра продать в Карлеоне за 58, то у нас хватает на годовой премиум и даже немного остается наверху. Сотые мастерки, 20 килов, 300 кайнфейма и годовой премиум с нуля и за 3 дня. Да, в это сложно поверить, но я смог. Я очень сильно старался, играл по 11 часов в день, пытался не умирать, делал все максимально идеально и я доволен результатом. И надеюсь... Буду доволен вашей поддержкой в виде лайков и комментов. А также, если не подписан, тогда подпишись. Ведь такие ролики на моем канале это не редкость. Так что стоит подписаться, смотри старые ролики в описании, а также добавляйся к моей гильдии Окультус. Связаться со мной вы можете через ВК и Дискорд, а также вы можете поддержать меня спонсорством, чтобы я больше старался над роликами и чаще радовал годнотой. И я максимально сильно тянул время, чтобы минимальное количество людей дошло до розыгрыша. Я вам отдам 8-3 сет на клеймора и лапы, которые были в ролике. Розыгрыш будет в конце месяца. Чтобы участвовать в нем, вы должны поставить лайк, подписаться на меня, а также лайкнуть мой закрепленный комментарий под роликом. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам того... Да?